ముప్పై నిమిషాలలో నొప్పి లేకుండా వేరుకో స్వయం చికిత్స అవేస్ హాస్పిటల్ హైదరాబాద్ వెల్కమ్ టు సుమన్ టీవీ నేను మీ రోషన్ ఇప్పుడు నాతో పాటు ఉన్న గెస్ట్ గురించి చెప్పాలంటే ఒక మ్యూజిక్ ప్లే చేయాలన్నమాట హాయ్ సందీప్ హాయ్ హాయ్ ఎయిట్ వీక్స్ ఎటువంటి నామినే నామినేషన్ ఎవరు చేయలేదు మిమ్మల్ని అలాంటి లాస్ట్ వీక్ లో ఒక్కసారిగా నామినేట్ చేయగానే బయటకు వచ్చేసారు రీజన్ అంటే ఏమని చెప్తారు పబ్లిక్ కి సెవెన్ వీక్స్ ఎయిట్ వీక్స్ అలవాటు పడలే అంటే ఎవ్రీ నామినేషన్ లో సందీప్ ఉంటే ఆబ్వియస్ గా పబ్లిక్ కి సందీప్ కి నామినేషన్ ఉన్నాడు లోపల ఉంచాలి అని ఓట్లు గుద్దుతారు బట్ ఫస్ట్ ఫైవ్ వీక్స్ ఇమ్యూనిటీతో ఉండడం అండ్ తర్వాత నామినేషన్ పడతా నామినేషన్ ఒకటి పడింది పడినప్పుడు గౌతమ్ నేను సేవ్ చేశాను కాబట్టి గౌతమ్ నన్ను సేవ్ చేయడం ఎయిత్ వీక్లో నన్ను ఎవరు సెవెంత్ వీక్లో నన్ను ఎవరు నామినేట్ చేయలేదు ఒక్కళ్ళే నామినేట్ చేశారు అది అవ్వలేదు ఎయిత్ వీక్లో మన తేజ గడు తమ్ముడు స్ట్రాంగ్ అన్న తమ్ముడు వాడితో వాడు నువ్వు స్ట్రాంగ్ ప్లేయరు బయటికి వెళ్ళి లేక జనాల్లోకి వెళ్ళి వస్తే నీకు కూడా ఒక సెల్ఫ్ కాన్ఫిడెన్స్ పెరుగుతుందని ఒక నామినేషన్ వేసారు పంపించిన వాళ్ళందరూ అంతే పంపించాడు కదా చెవులు నీళ్ళు పోసారు అంటే ఒకటి ఏంటంటే బేసిక్గా నామినేట్ చేయడం వరకు మనది ఉంటుంది తర్వాత జనాలు ఇష్టమే అది జనాలు ఓట్లను బట్టి ఉంటుంది బట్ కొన్ని రీజన్స్ మనం నామినేట్ అయినప్పుడు మనం యాక్సెప్ట్ చేయం అంటే ఇప్పుడు స్ట్రాంగ్ ప్లేయర్ నామినేట్ చేయడం ఏంటి ఇలాంటివి కొన్ని ఉంటాయి సో కొన్ని మనకి సిల్లీగా అనిపిస్తాయి అనమాట ఆ రోజు నామినేట్ చేసినప్పుడు తేజ నన్ను నామినేట్ చేసినప్పుడు చాలా టైం అయిపోయింది మాకు అంటే దగ్గర దగ్గర సిక్స్ సెవెన్ అవర్స్ నుంచి నామినేషన్ జరుగుతున్నాయి మాకు అంటే ఈ వాదనలు ప్రతి వాదనలు జరుగుతాయి కదా చాలా గొడవలు అవుతాయి లోపల ఎంత టైం అవుతుంది అనేది మాకు తెలియదు సో ఆ రోజు చాలా లేట్ అయిపోయింది అప్పటికే ఓకే లాస్ట్ తేజ నన్ను నామినేట్ చేశాడు చేసిన తర్వాత సరే ఓకే పాజిటివ్గా అన్నాడు కదా దాన్ని ఏం డిఫెండ్ చేస్తాము ఫైన్ ఓకే రా అని హక్ చేసుకున్నా శత్రువులు ఎక్కడో ఉండరు మన పక్కనే ఉంటారు మన ఇంట్లో ఉంటారు అని ఫస్ట్ టైం అర్థమైపోయిందా లేదు శత్రువు అని కాదు వాడు వేరే పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో చేసి ఉండొచ్చు అంటే స్ట్రాంగ్ ప్లేయరు సందీప్ అన్నకి బయట ఓట్లు పడతాయి వాడికి ఒక నమ్మకం ఉంది బట్ ఏంటంటే అది కొన్ని కొన్ని మిస్కాల్యులేషన్ అయింది అంతే అంతేనా అంతే శత్రువు ఏం కాదు ఈజ్ గుడ్ నాకు మంచి ఫ్రెండ్ తేజ చాలా మంచి ఫ్రెండ్ నాకు లోపల మంచి బాండింగ్ ఉంది తేజతో నాకు ఇన్ఫాక్ట్ చెప్పాలంటే తేజ అంటే చాలా ఇష్టం బయటకు వచ్చేటప్పుడు కూడా బాగా ఏడ్చాడు కదా చాలా ఏడ్చాడు నేను ఎక్స్పెక్ట్ చేయలేదు వాడు అంత ఏడుస్తాడని దాన్ని చాలా ట్రోల్ చేస్తున్నారు వీడు సోఫాలో పడుకుని ఇట్లా గింజుకోవడము అరే నువ్వే కదా నామినేట్ చేసింది మన నువ్వెందుకు అంత రియాక్ట్ అవుతున్నావు మళ్ళీ అని అంటే ఆడు ఎక్స్పెక్ట్ చేయలేదు సందీప్ అన్న వెళ్తాడు సందీప్ మాస్టర్ వెళ్తాడు అని వాడు ఎక్స్పెక్ట్ చేయలేదు ఓకే వాడు చాలా కాన్ఫిడెంట్గా ఉన్నాడు నాకన్నా సందీప్ మాస్టర్ వెళ్ళాడు అని కాబట్టి వాడికి అంత రియాక్షన్ వచ్చింది అంతే అది జనాలు ఏంటంటే దాన్ని ట్రోల్ చేసి పాపం అట్లా చేస్తున్నారు కానీ ఇట్స్ గుడ్ వెళ్ళేటప్పుడు మన షోకి వచ్చిపోయారు మిస్టర్ ఇన్స్పిరేషన్కి ఆల్మోస్ట్ ఒక సెవెంటీ సెవెంటీ ఫైవ్ ఉంటే ఆ వెయిట్ ఏంటి వచ్చేటప్పుడు ఇలా అయిపోయాం లోపల బిగ్ బాస్ హౌస్లో నీ గుడ్లు కూడా తమ్ముడే తినేసాడు గుడ్లు మాఫియా తేజనే ఇంకా అందులో నో డౌట్ వాడు మంచి స్కామర్ అందులో ఫుడ్ విషయంలో బట్ ఏంటంటే లోపల కొంచెం మనకి ఫుడ్ వైజ్గా చూసుకుంటే విల్ హ్యావ్ కొంచెం లిమిటెడ్ ఫుడ్ ఇస్తారు మనకి ఇక్కడ ఉన్నట్టుగా పేస్ట్రీలు ఈ జంక్ ఫుడ్స్ ఇవేమి ఉండవు ఒక చాక్లెట్ వస్తే ఆ చాక్లెట్ని పద్నాలుగు మంది పంచుకుంటాం మేము ఒక గుడ్డే బిస్కెట్ వస్తే దాన్ని మేము పద్నాలుగు మంది పంచుకుంటాం దాంట్లో పద్నాలుగు బిస్కెట్లే ఉండవు కదా అబ్బా అంతే ఇరగొట్టుకునే ఒక బ్రెడ్ వస్తే అందరం కలిసి రెండు రెండు బ్రెడ్ల కింద షేర్ చేసుకుంటాం లేదా ఒక బ్రెడ్ షేర్ చేసుకుంటాం సో చాలా లిమిటెడ్ ఫుడ్ మాకు ఓకే ఫ్రూట్స్ ఉంటాయి కాకపోతే మిగతావన్నీ కూడా లగ్జరీగా ఉండేవి ఏది కూడా మాకు ఉండదు వీక్ అయ్యేసరికి లగ్జరీ బడ్జెట్ వస్తుంది మాకు ఓకే అందులో చీజు బటరు చిన్న చిన్నది కాఫీ ఉండదు అసలు మాకు నో కాఫీ ఓన్లీ టీ పౌడర్ మిల్క్ పంపిస్తారు సో ప్రోటీన్ మీదగా కొంచెం తక్కువ ఉంటుంది కొన్నిసార్లు వండే వాళ్ళు కూడా ఉండాలి కదా టాస్క్ ఆడి వండడము చాలా కష్టం పొద్దున్న నుంచి తిరుగుతా కష్టపడతా లోపల టాస్క్ ఆడి తర్వాత వచ్చి ఫుడ్ చేసి ఒకళ్ళిద్దరు కాదు కదా ఫుడ్ చేయాలంటే ఇద్దరు ముగ్గురు కలిసి చేస్తే ఇరవై మందో పద్నాలుగు మందో పదిహేను మందో తినాలి సో అందరూ కొంతమంది తినరు ఇప్పుడు ఎవరు ఉన్నాడు ఎవరు చపాతీలు తప్ప రైస్ తినడు సో ఇలా ఉన్నది సో అందరికీ సాటిస్ఫై చేయాలి కాబట్టి కొన్నిసార్లు ఉన్నదాంతో అడ్జస్ట్ అయిపోయి రెండు రోజులు అన్నం తిని ఒకరోజు 
అన్నం రెండు మూడు రోజులు ఉండేది అదే కలుపు బట్ తినొచ్చు అని అలవాటు చేసుకున్నా తెలుసుకున్నా ఆల్మోస్ట్ ఎన్ని కేజెస్ తగ్గి ఒక టెన్ టు ఫిఫ్టీన్ కేజెస్ టెన్ ట్వెల్వ్ కేజెస్ పైన తగ్గా బాగా లీన్ అయిపోయింది ఓకే రాగానే మా జ్యోతిమ్మ ఫీలింగ్ ఏంటి ఫీల్ అయింది బాబు రాగానే మంచి నేను వచ్చేసరికి చికెన్ ఉండిపెట్టి నాటుకోడి మంచిగా ఉండిపెట్టి వేడి వేడి అన్నంగా తిలిపించింది నాకు ప్రేమగా కానీ చాలా ఫీల్ అయింది చాలా సన్నగా అయిపోయాయి ఏంటి ఎంత సన్నగా అయిపోయావు అసలు అని చెప్పేసి బాడీలో నాకు కూడా చాలా చేంజెస్ అంటే ఇమ్యూనిటీ వైజ్గా ఐ లాస్ట్ చాలా వీక్ అయిపోయా బికాస్ ఆఫ్ నాట్ లైక్ బిగ్ బాస్లో ఉండడం వల్లని కాదు బిగ్ బాస్లో టాస్క్ ఆడాలి అది ఆ ఇల్లు లంక్ అంత ఉంటుంది బిగ్ బాస్ హౌస్ ఇక్కడ నుంచి అక్కడికి తిరిగే తిరిగే ఆ ప్రెషర్ మెంటల్ ప్రెషర్ చాలా మెంటల్ ప్రెషర్ ఉంటుంది సో ఆ మెంటల్ ప్రెషర్ ఇంట్లో వాళ్ళని మిస్ అవ్వడం ఇలా చాలా ఆస్పెక్ట్స్ వల్ల బాడీ లో అయిపోయింది ఓకే జెట్ లాక్ ఏం లేదా బయటకు వచ్చిన తర్వాత ఉంది ఉందా ఇప్పుడు కూడా ఇంకా ఇప్పుడు కూడా ఎవ్రీడే రెండు గంటలకే భోజనం నో బ్రేక్ఫాస్ట్ ఓకే బ్రేక్ఫాస్ట్ అక్కడ మాకు ఉండదు బ్రేక్ఫాస్ట్ ఎందుకు ఉండదంటే పొద్దున మాకు ఏమి ఉండదు రాత్రి అన్నం ఉంటే దాన్ని వేడి చేసుకుని ఏదో పో పోపన్నలా వేసేసుకుని తినేస్తాం నేను పొద్దున్నే రైస్ తినను నాకు అలవాటు లేదు ఫస్ట్ నుంచి సో నేను పొద్దున్న తినేవాడిని కాదు ఏదైనా ఫ్రూట్ ఏదో తినేసి ఊరుకునేవాడిని ఇప్పుడు ఇక్కడ ఏంటంటే ఇంటికి వచ్చినా కూడా అది అలవాటు అయిపోయి బ్రేక్ఫాస్ట్ చేయట్లా ఎక్కువ కాఫీ తాగుతున్నా కాఫీని మిస్ అయ్యాను బాగా సో పొద్దున కాఫీ తాగడం డైరెక్ట్గా మధ్యాహ్నం లంచ్ చేయడం ఈ జెట్ ల్యాగ్ ఉంది నాకు ఉంది బిగ్ బాస్కి వెళ్తే యూఎస్ఏ వెళ్ళొచ్చినట్టే అంతే అంతే ఒక డిఫరెంట్ మైండ్ సెట్ వస్తుంది మనకి బట్ ఎవ్రీ వన్ షుడ్ ట్రై టు కమ్ ఇన్ టు ది బిగ్ బాస్ ఓకే ట్రై చేయాలి ఒక్కసారి అన్న బిగ్ బాస్కి వెళ్ళి రావాలి ఆల్మోస్ట్ అందరూ సందీప్తో మంచిగానే ఉంటారు అనుకుంటా ఒక యావర్ తప్ప యావర్కి ఏమన్నా లాంగ్వేజ్ బ్యారియర్ ఉందా లేకపోతే బేసిక్గా ఏంటంటే అందరితో మంచిగానే ఉన్నా యావరితో కూడా మంచిగానే ఉన్నాను కాకపోతే యావరికి కొన్ని మాటలు అర్థం కాలేదు నేను ఒకసారి డైనింగ్ టేబుల్ దగ్గర అందరికీ దుప్పట్లు ఇచ్చారు అని అంటే దుప్పట క్యా దుప్పట దుప్పట అయింది అంటున్నాడు ఒరే దుప్పట కాదరా దుప్పటి మనం దుప్పటి అని తెలుగులో అంటాం వాడే అనుకున్నాడు అమ్మాయిలు వేసుకునే దుప్పట అనుకున్నాడు దానివల్ల ఇద్దరికీ ఒక చిన్న కాన్వర్జేషన్ పెరిగింది ఇలా చాలాసార్లు నేను చెప్పేది అర్థం కాక తను నాకు చెప్పేది తన లాంగ్వేజ్ నాకు అర్థం కాక ఈ లాంగ్వేజ్ బ్యారియర్ వల్ల కొంచెం ఇబ్బంది పడ్డాం బట్ హౌస్లో కొన్ని గ్రూప్స్ అంటే టీమ్గా ఫామ్ చేస్తాడు బిగ్ బాస్ మమ్మల్ని ఫామ్ చేసినప్పుడు ఎవరు నేను ఒక టీంలో ఉన్నాం పర్టికులర్ సిక్స్త్ వీక్లోనే ఎందుకున్నాను ఆ వీక్లో ఎవరికి నాకున్న బాండింగ్ బ్యూటిఫుల్ బాండింగ్ అసలు వాడు నేను స్టాండర్డ్ రూమ్లో మాట్లాడుకున్న విషయాలు వాడు నన్ను కన్సోల్ చేశాడు నేను వాడిని కన్సోల్ చేశా ఫ్యామిలీ గుర్తొచ్చినప్పుడు గేమ్ ఓడిపోయాం మూడు రోజులు మూడు గేములు ఒక్క గేమ్లో కూడా గెలవలే ఓడిపోయాం అప్పుడు ఎవరు నేను చాలా స్ట్రాంగ్గా మాట్లాడుకునే వాళ్ళం రేపు గేమ్ ఎలా ఆడాలి రేపు ఎట్లా ఒక టాస్క్ పెడితే ఎలా మన ఇద్దరం ఫైట్ చేయాలి అని ఒక బ్యూటిఫుల్ బాండింగ్తో ఆడితే అవతల టీంని ఓడగొట్టేసాం త్రీ మేము జీరో వాళ్ళకి త్రీ బోర్డ్స్ ఉన్నాయి ఫాస్టెస్ట్ స్ట్రాంగెస్ట్ ఇట్లా బోర్డ్స్ ఇస్తారు మాకు దానికి తగ్గట్టు టాస్కులు పెడతారు వాళ్ళకి త్రీ బోర్డ్స్ ఆల్రెడీ ఉంటే మేము జీరోలో ఉన్నాం మా టీమ్ తర్వాత కట్ చేస్తే వాళ్ళు త్రీలోనే ఉన్నారు మేము సిక్స్ విన్ అయ్యాం ఆ వీక్ విన్నర్స్ అనమాట మేము ఓకే సో అంత మంచి బాండింగ్ ఉంది ఎవరితో నాకు ఓకే బట్ బిగ్ బాస్కి వెళ్ళి వచ్చిన తర్వాత ప్లస్ అయిందా మైనస్ అయిందా హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ప్లస్ ఓకే బిగ్ బాస్ నేను నేను అనుకోవడం ఏంటంటే సీజన్ వన్ నుంచి సిక్స్ వరకు ఎవరైతే చేశారో వాళ్ళ గురించి నాకు వాళ్ళు అంటే ఇప్పుడు ఎక్కడున్నారు ఏం చేస్తున్నారు ఇవన్నీ పక్కన పెట్టేస్తే పర్టికులర్ ఈ ఉల్టా పుల్టా సీజన్ సిక్స్లో సెవెన్లో చేయడం బిగ్ బాస్ సీజన్ సెవెన్లో చేయడము నిజంగా ప్రతి ఒక్క కంటెస్టెంట్కి అదృష్టం అండ్ న్యూ ఎలిమినేషన్ అయిన ఎపిసోడ్ అయితే అసలు టీఆర్పీ వేరే లెవెల్ అయిపోయింది అవును ఎందుకంటే సెవెన్ అప్పుడు దాకా సెవెన్ వీక్స్ వరకు అమ్మాయిలే ఎలిమినేషన్ అయ్యారు ఎలిమినేషన్ అయ్యారు సో ఎయిత్ వీక్లో ఫస్ట్ మేల్ ఎవిక్టెడ్ నేనే బిగ్ బాస్లో ఒక రికార్డ్ సృష్టించుకుని వచ్చాను అబ్బా నేనైతే ఒక రికార్డ్ ఉంది ఇప్పుడు బిగ్ బాస్లో నా రికార్డ్ ఏంటంటే ఇప్పుడు దాకా బిగ్ బాస్ ఏ లాంగ్వేజ్లో లేని రికార్డ్ చెప్తా నేను బిగ్ బాస్ సీజన్ సెవెన్లో సెవెంత్ కంటెస్టెంట్ నేను ఓకే అండ్ ఫస్ట్ హౌస్ మేట్ సీజన్లో ఫస్ట్ హౌస్ మేట్ ఫస్ట్ హౌస్ మేట్గా 
సీజన్లో ఫైవ్ వీక్స్ వితౌట్ నామినేషన్ ఇమ్యూనిటీ ఉన్నది తర్వాత ఫస్ట్ సెవెన్ వీక్స్ వితౌట్ నామినేషన్ ఉన్న ఓన్లీ పర్సన్ ఓవరాల్ అన్ని లాంగ్వేజెస్లో కూడా నేను ఒక్కడే ఓకే అంటే నామినేషన్ లేకుండా ఎందుకంటే బయట కూడా మరి ఎక్కువగా బాగా నెగిటివ్గా కామెంట్స్ ఇప్పుడు ఒక రేంజ్లో ఆడుకున్నారు కదా భయంకరంగా ట్రోల్ చేసి అందని కాదు ఇప్పుడు నేను ఏమంటానంటే ఈ కామెంట్స్ పెట్టే వాళ్ళు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళు బయటికి అంటే స సందీప్ ఇప్పుడు లోపల ఉన్న ప్రతి ఒక్కడు పరమాత్ముడు కాదు ఓకే బయటకు వచ్చిన వాడు ప్రతి ఒక్కడు చెడ్డోడు కాదు లోపల ఉన్నప్పుడు బయటకు ఎవడో ఒకటి రావాలిగా రావాలంటే యుద్ధం జరగాలి బయట మేము లోపల చేస్తాం యుద్ధం బయట కొంతమంది చేస్తారు యుద్ధం వాళ్ళే పిఆర్ సెంటర్ వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే ఆ పిఆర్స్ నీ మీద యుద్ధం చేశారా యుద్ధం చేశారు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ చేస్తారు చెయ్యాలి కూడా ఎందుకంటే చేయమని చెప్పావా ఏంటమన్నా లేదు నేను చెప్పలేదు వా ఇప్పుడు ఇప్పుడు వేరే ఉన్నారు వేరే పిఆర్స్ ఉన్నారు సపోజ్ పలానా ఎక్స్ కంటెస్టెంట్ అనుకుందాం ఆ ఎక్స్ కంటెస్టెంట్ వాళ్ళ పిఆర్స్ నా మీద వేసుకుంటారు నన్ను నేను ఇట్లా నేను ఇట్లా నేను బ్యాడ్ నేను మంచోడు కాదు నేను ఏదైనా ఇలా అన్న నేను ఏదైనా ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్ లవ్ లైవ్ చూసి రికార్డ్ చేసి నేను చాలా ఉంటాయి ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్ ఎపిసోడ్ అయితే మీకు వన్ అవర్లో టెలికాస్ట్ చేయలేరుగా ఇరవై నాలుగు గంటలు ఎక్కడ ఇరవై నాలుగు గంటలది ఒక జత చేసి ఒక గంట సేపు మీకు చూపించే ఎపిసోడ్ అంత సో బయట ఈ నెగిటివ్ కామెంట్స్ పెయిడ్ కో బ్యాచ్ ఎవరైతే ఉంటారో వాళ్ళు ఖచ్చితంగా పెడతారు నెగిటివ్ కామెంట్స్ నాకనే కాదు శివన్నకి పెడుతున్నారు పల్లవి ప్రశాంత్కి పెడుతున్నారు అమర్కి పెడుతున్నారు ఎవరికి పెడుతున్నారు సుబ్బుకి పెట్టారు దామినికి పెట్టారు అందరికీ పెడతారు వాళ్ళు క్రిస్ క్రాస్ నీ నిన్ను ఇష్టపడే వాళ్ళు నాకు పెడతాడు నన్ను ఇష్టపడే వాళ్ళు నీకు పెడతాడు నా నన్ను ఇష్టపడే వాళ్ళు కూడా వాళ్ళకి కూడా పెట్టారు అంటే బయట బయట వెళ్ళేటప్పుడు సందీప్ ఒక బ్యాచ్ ని కూడా పెట్టలేడు అస్సలు లేదు పెయిడ్ బ్యాచ్ ని అస్సలు లేదు నేను గర్వంగా చెప్పుకుంటా ఈ మాట గర్వంగా చెప్తా ఈ మాట నేను బయట పిఆర్ లేకుండా వెళ్ళిన వ్యక్తి ఒకే ఒక్క వ్యక్తి ఇది కూడా చెప్తా హిస్టరీలో ఓకే మొత్తం హిస్టరీలో ఇది కూడా యాడ్ చేసుకోవచ్చు పిఆర్ లేకుండా వెళ్ళిన వ్యక్తి నేనే నేను ఎలా అంటే నన్ను పిఆర్ చాలా మంది కాంటాక్ట్ అయ్యారు నేను ఓపెన్గా చెప్తున్నా ఇది నేను ఎలా చేస్తాము మీకు మంచి పోస్ట్లు వేస్తాము మేము కామెంట్స్ పెడతాము లైకులు కొడతాము ఇవన్నీ చెప్పారు నాకు మీరు ఎంత డబ్బులు కట్టాలి వీక్లీ యాభై వేలు నలభై వేలు కట్టాలని చెప్పారు నేను కట్టాను అంటే ఇప్పుడు ఉన్న మొత్తం కడుతున్నారా అబ్వియస్లీ కడతారు ఊరికే ఎవరు చేస్తారు డాలింగ్ ఎవరు చేయరు నేను అలా చెప్పినప్పుడు నేను ఒకటే అన్నా సందీప్ని ఇష్టపడేవాడు ఓటేస్తాడు ఎంతమంది ఇష్టపడతారో అంతమంది వేయని సరే ఒక పదివేల మంది ఇష్టపడతారా వాళ్ళే వేయని నో ప్రాబ్లం నాకు పెయిడ్ వద్దు నాకు అవసరం లే ఇప్పుడు నా నా నన్ను నా డాన్స్ అంటే ఇష్టపడే వాళ్ళు అవతలకి కామెంట్స్ పెడతారా బ్యాడ్ కామెంట్స్ పెడతారా పెట్టుకోమను వాడికి నచ్చలేదేమో పెట్టుకుంటాడు ఇట్స్ ఓన్ వాళ్ళ ఓన్ పర్సెప్షన్ అది ఇప్పుడు పల్లవి ప్రశాంత్ ఫ్యాన్స్ ఎవరైనా ఉంటే వాళ్ళకి నేను నచ్చలేదు అనుకో నన్ను తిడతారు ఓకే యాక్సెప్ట్ 